হ্যালো ভিভার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা তেরো অধ্যায়ের একটি সৃজনশীল সলভ করবো এটি সিলেট বোর্ড দুই হাজার সতেরোতে এসেছে গত এপিসোডে আমরা আরেকটি একটি বোর্ড তোমাদের করিয়েছিলাম ওই বোর্ডটিতে আমরা দেখেছিলাম যে ডায়াগ্রামে কিছু উদ্দীপক ছিল ওই উদ্দীপক থেকে কোয়েশ্চেন ছিল এখানেও একটি উদ্দীপকে ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে ডায়াগ্রামে এখানে অ্যাকচুয়ালি একটা তীর চিহ্ন দিয়ে একটা ছকের মতো আছে এইটাতে ইন্ডিকেশন করা আছে এ বি এবং সি এবং তিনটাই একটা জীব তিনটা জীব সম্পর্কে কিন্তু বলা হয়েছে একটাতে বলা হয়েছে সবুজ উদ্ভিদ একটাতে বলা হয়েছে হরিণ এবং একটাতে বলা হয়েছে বাঘ তো তিনটাই কিন্তু তিন শ্রেণীর জীব এবং তিন ক্যাটাগরির জীব এই তিন ক্যাটাগরি জীব নিয়েই কিন্তু আমাদের এই কোয়েশ্চেনগুলো সাজানো হয়েছে তো আমরা কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি কোয়েশ্চেনটা বুঝে অবশ্যই আমাদের অ্যান্সারগুলো প্রপারলি ঠিক মতো করতে হবে তো এখানে প্রথম যে উদ্দীপকে প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে উৎপাদক কি দেওয়া আছে উৎপাদক মানে তোমরা সবাই জানো উৎপাদক হচ্ছে সভ্রজী জীব যারা প্রকৃতিতে নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে দ্যাট মিন্স উদ্ভিদ বা প্ল্যান্টকে আমি ইন্ডিকেট করছি যারা নিজের খাবার নিজে তৈরি করে এবং শালক সংশ্লেষণে সরাসরি পার্টিসিপেট করে যারা সরকারের জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে তাদেরকে আমরা কিন্তু উৎপাদক বলে থাকি উৎপাদকগুলো সবসময় অটোটপ বা সবজি হওয়ায় তারা কিন্তু কারো উপরই নির্ভরশীল নয় সূর্য থেকে সরাসরি শক্তি সংগ্রহ করে কিন্তু তারা খাবারটা তৈরি করে থাকে যেহেতু কোয়েশ্চেনের মানটা এক জ্ঞানমূলক কোয়েশ্চেন তোমরা এভাবেই অ্যান্সার করতে পারো যে যারা সরাসরি প্রকৃতিতে সূর্য থেকে শক্তি সংগ্রহ করে খাদ্য তৈরি করে অর্থাৎ শালো সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে কিন্তু উৎপাদক বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ উৎপাদককে আমরা প্রডিউসার বলতে পারি এরপরে আমরা চলে আসি দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনে দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনটায় বলা হয়েছে মিউচুয়ালিজম বলতে কি বোঝায় মিউচুয়ালিজম বোঝানোর আগে তোমাদের যেটা আমি বোঝাবো সেটা হচ্ছে যেহেতু এই কোয়েশ্চেনের মান দুই একটু বড় করে লিখতে হবে এটা একটা এক ধরনের আন্তক্রিয়া আন্তক্রিয়া মানে হচ্ছে কোনো জীব যখন পাশাপাশি অবস্থান করবে দ্যাট মিন্স তাদের মধ্যে যখন সিম বায়োসিস বা সহ অবস্থান হবে তারা কিন্তু একটা জিনিসের এখানে একে অন্যের সাথে আদান প্রদান করবে অথবা একে অন্যের উপকার করবে অথবা উপকার না হলেও কারো কোনো ক্ষতি হবে না এমন কাজগুলোই কিন্তু নিজেদের মধ্যে সম্পন্ন করে शोषण क्लियर उदाहरण टेनि फुल मऊमाछिर कथा जो मऊमाछी जो फुलर पर बस मऊमाछिर टेंडेंसि थे फुल थे खबर संग्रह कर मधु संग्रह कर मऊमाछिर उपकृत हो ফুল যে উপকারটা পাচ্ছে সেটা হচ্ছে ফুলের পরাগায়ন ঘটতে সাহায্য করছে হচ্ছে মৌমাছি তো এখানে ফুলও উপকৃত হচ্ছে মৌমাছিও উপকৃত হচ্ছে এটা হচ্ছে মিউচালিজম অর্থাৎ দুজনেরই উপকার হয় এমন কোনো কাজ করলে সেটা হচ্ছে মিউচালিজম আরেকটা উদাহরণ দিতে পারি সেটা হচ্ছে শৈবাল এবং ছত্রাক শৈবাল এবং ছত্রাক যদি পাশাপাশি থাকে তাহলে একটা পর্যায় গঠন করে সেটা হচ্ছে লাইকেন পর্যায় এই লাইকেন পর্যায় থেকে শৈবাল ছত্রাকের জন্য খাবার তৈরি করে এবং ছত্রাক কিন্তু তাকে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করতে সাহায্য করে তো এখানে শৈবাল ও ছত্রাকের উপকার করছে আর ছত্রাক ও শৈবালকে সাহায্য করছে তো এটা কিন্তু ধনাত্মক মিউচালিজম মিউচালিজমের আন্ডারেই পড়ছে এরপরে সেকেন্ড যেটা ছিল সেটা হচ্ছে কমেন্সেলিজম এখানে आश्रयता उद्भिद के अवलम्बन कर विभिन्न छोट उद्भिद तरफ बृद्धि सम्पन्न बड़ गाचर पास छोट लतानो उद्भिद है छोट गाचा लतानो उद्भिद बड़ गाचर ऊपर दिए बृद्धि कारो क्षति हा
অন্যদিকে এটা আমি বললাম হচ্ছে ধনাত্মক আন্তক্রিয়া অন্যদিকে আমরা জানি যে ঋণাত্মক আন্তক্রিয়াতে তিনটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে শোষণ একটা হচ্ছে প্রতিযোগিতা আর একটা হচ্ছে অ্যান্টিবায়োসিস শোষণ বা প্রতিযোগিতা এটা তোমরা জানো যে প্রতিযোগিতা মানে হচ্ছে কে কার আগে আগে যাবে বা কে কার আগে তাদের বৃদ্ধিটা চালাবে সেটাই কিন্তু এখানে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ঘটে থাকে দুটো জীবকে তুমি পাশাপাশি বাড়তে দিয়েছ দেখা যাচ্ছে একই মাটিতে তুমি দুজনকে রেখেছ এবং একই ম্যাটেরিয়ালস তুমি দিচ্ছ সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে একদিন একজন আগে আগে যাচ্ছে এবং একজন পিছনে পড়ে গেছে এটা হচ্ছে প্রতিযোগিতা আর শোষণ মানে হচ্ছে যাকে তুমি দমন করে উপরের দিকে উঠছ সেটা হচ্ছে শোষণ যখন দুটো জীব পাশাপাশি থাকবে কাউকে যদি দমন করার চেষ্টা করা হয় বা তার যদি কোনো ক্ষতি করে নিজেকে বড় জাহির করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা কিন্তু শোষণ হয়ে যাবে আর অ্যান্টিবায়োসিস হচ্ছে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যেটা কোনো বীজের বা কোনো উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত করে অর্থাৎ যেখান থেকে নিঃসৃত হয় ওখানে বৃদ্ধিটা অফ হয়ে যায় এটাকে আর বড় হতে দেয় না বা বাড়তে দেয় না সেটাই হচ্ছে অ্যান্টিবায়োসিস তো আমি এই মিউচুয়ালিজমের সাথে এতগুলো বললাম এই কারণে কারণ মিউচুয়ালিজম এখানে দিয়েছে এটার সাথে অন্য কিন্তু আদার্স এটার সাথে রিলেটেড অন্য পার্ট গুলো কিন্তু এখানে চলে আসতে পারে তো এরপরে আমরা উদ্দীপকের কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি তিন এবং চারে তিন নম্বর যে কোয়েশ্চেনটা আছে এটা উদ্দীপক সাথে রিলেটেড একটা কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনের মান তিন সুতরাং তোমাকে অবশ্যই একটু ভালো করে অ্যান্সারটা দিতে হবে উদ্দীপকটা বুঝে এখানে যে যদি দেখি কোয়েশ্চেনটা কি বলা হয়েছে একটু খেয়াল করি আমরা উচ্চ খাদ্য শিকলে বিয়ের সংখ্যা বেড়ে গেলে কি ঘটতে পারে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে বি উপাদানে আছে হচ্ছে হরিণ তোমাকে দেখতে হবে বাস্তুতন্ত্রে স্থিতিশীলতা বজায় আছে কি না বাস্তুতন্ত্ররা যদি স্থিতিশীলতা বজায় না থাকে তাহলে সেখানে বাস্তুতন্ত্র কিন্তু সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না তো একটা জীব যখন বাড়ে বা একটা জীব যখন তার পরিবেশে বাস করে তখন কিন্তু সে বাস্তুতন্ত্রের উপর অধিকাংশই নির্ভরশীল এবং বাস্তুতন্ত্রের প্রত্যেক পার্টে কিন্তু তার ভূমিকা রয়েছে তো আমরা সাধারণত জানি যে বাস্তুতন্ত্রে যদি কোনো জীব অংশগ্রহণ করে বা কোনো জীবের যদি অবস্থান আমি দেখতে পাই সে জীবটা বাড়ছে না কমছে সেটা কিন্তু আমার দেখে নিতে হবে কারণ বাস্তুতন্ত্রটা অনেক দিকেই এটার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা বিশৃঙ্খলভাবে এটা কিন্তু পরিচালিত হতে পারে যদি বিশৃঙ্খলতার সাথে এটাকে পরিচালনা করা হয় তাহলে বাস্তুতন্ত্রে স্থিতিশীলতা বজায় থাকছে না সুতরাং কোনো প্রাণী বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা পসিবিলিটি কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে কেন বলছি কথাগুলো তার কারণ হচ্ছে এখানে বি নাম্বার যে ইন্ডিকেশনটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে হরিণ আমি যদি বলি যে হরিণ যেহেতু তৃণভোজী প্রাণী তৃণভোজী প্রাণীরা সাধারণত উৎপাদককে খাবার হিসেবে গ্রহণ করে উৎপাদককে যদি সে খাবার হিসেবে গ্রহণ করে তার মানে সে ঘাস লতা পাতা এ ধরনের বস্তুগুলোই খেয়ে কিন্তু জীবন ধারণ করে যদি এমন হয় যে পরিবেশে বাস্তুতন্ত্র যদি আমি দেখতে পাই যে হরিণের সংখ্যা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে গেছে তাহলে সেখানে কিন্তু উৎপাদকের সংখ্যা কমে যাবে কারণ হরিণ সংখ্যায় বাড়ার কারণে তার খাদ্য চাহিদাটা বেড়ে যাবে আর খাদ্য চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কারণে সে কিন্তু বেশি বেশি কিন্তু দেখা যাবে যে ঘাস লতা পাতা বা তৃণভোজী হিসেবে সে কিন্তু উৎপাদকেই খাবার হিসেবে গ্রহণ করছে তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে হরিণের সংখ্যা বাড়ার কারণে কিন্তু বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে অন্যদিকে যদি আমি আবার দেখি যে হরিণের সংখ্যা কমে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু দেখবো এখানে সি যে উপাদানটা আছে বাঘের উপাদান এটা দ্বিতীয় স্তরের খাদক বাঘের যে উপাদানটা সেটা আমি যদি খেয়াল করি তাহলে এটা কিন্তু সর্বোচ্চ খাদক আমি বলতে পারি এবং মাংসাশী প্রাণী যেহেতু মাংসাশী প্রাণী সে অবশ্যই হরিণকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে এবং বাঘের বাঘ হরিণকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার কারণে কিন্তু হরিণের সংখ্যাটা কমে যাচ্ছে এবং একটা পর্যায়ে যখন হরিণের সংখ্যা কমে যাবে তখন কিন্তু বাঘের সংখ্যাও কমতে শুরু করবে কারণ হরিণের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে বাঘের খাওয়ার চাহিদাটা বেড়ে যাচ্ছে যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে বাঘের সংখ্যাও কিন্তু খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকার কারণে বাঘের সংখ্যাটাও কমতে শুরু করেছে তো সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমার কিন্তু পরিবেশে হরিণ বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে আবার বাঘ বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে তো এখানে বাস্তুতন্ত্র একটা ব্যালেন্স জরুরি এই ব্যালেন্সটা যদি সঠিকভাবে না রাখা হয় এখানে যদি বিশৃঙ্খল থাকে তাহলে কিন্তু বাস্তুতন্ত্র সঠিকভাবে পরিচালিত হবে না এবং বাস্তুতন্ত্রে স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে না বাস্তুতন্ত্রে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গেলে অবশ্যই জীবের সামঞ্জস্যতা জরুরি জীবের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কটা জরুরি এবং জীব সংখ্যায় কি বাড়ছে না কমছে বা এটার সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা সংখ্যা আছে কিনা এটাও কিন্তু বাস্তুতন্ত্র খেয়াল রাখতে হবে তো আমি যে এখানে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলোই তোমরা তিন মার্কসের জন্য লিখবে এর বাইরে কোনো কথা লিখা যাবে না কারণ এখানে 
এখানে তোমার বোঝাতে হবে যে হরিণ বা বাঘ বা তৃণভোজী যে প্রাণী যে উৎপাদকের কথা বলা হয়েছে এদের সামঞ্জস্যটা কিভাবে বজায় থাকে এটাই কিন্তু এখানে উল্লেখ করতে হবে তো চার নম্বরে চলে যাচ্ছি চার নম্বর কোশ্চেনটায় বলা হয়েছে উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় এ এর ভূমিকা মুখ্য বিশ্লেষণ করো এখানে কিন্তু এ এর ভূমিকা মুখ্য এটা তোমরা বুঝতেই পারছো এর সাথে এই তিন এবং চারের কোশ্চেনটা অনেকটাই এক কারণ হচ্ছে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এ উপাদানে রয়েছে হচ্ছে উৎপাদক দ্যাট মিন সবুজ উদ্ভিদ সবুজ উদ্ভিদ যদি প্রকৃতিতে না পাওয়া যায় তাহলে সবুজ উদ্ভিদ না পেলে প্রাণীরাও এখানে বেঁচে থাকতে পারবে না আর প্রাণীরা বেঁচে থাকতে পারবে না বলে কারণটা হচ্ছে প্রাণীরা এখানে তৃণভোজী প্রাণীর উপর নির্ভর করে কিন্তু মাংসাসী প্রাণী আর তৃণভোজী প্রাণীরা নির্ভর করে হচ্ছে উৎপাদকের উপর যেহেতু উৎপাদক খেয়ে তারা জীবন ধারণ করছে তাহলে উৎপাদকের খেয়ে যারা জীবন ধারণ করছে সেই প্রাণীরা হচ্ছে তৃণভোজী প্রাণী এই তৃণভোজী প্রাণীরা যদি মারা যায় তাহলে মাংসাসী প্রাণীরা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও মাংসাসীদের চাহিদা কিন্তু পূরণ হবে না তো এই তিনটাই যদি দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃতি থেকে যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে কিন্তু বিয়োজকও আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যাবে অর্থাৎ খাদ্য স্তরে যে আমরা যে উপাদানগুলো দেখছি ওই উপাদানগুলো আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা ধ্বংসের সম্মুখীন হচ্ছে তো এখানে মেইন জরুরি বিষয়টা হচ্ছে উৎপাদক থাকতেই হবে কারণ উৎপাদক উৎপাদকের অস্তিত্ব যদি না থাকে তাহলে খাদ্য খাদ্য স্তরে খাদকের উপস্থিতি বা খাদকের যে অবস্থানটা সেটাও কিন্তু বাস্তুতন্ত্রে দেখা যাবে না তো এখানে উৎপাদকটা অবশ্যই এখানে ফোকাস করতে হবে কারণ উৎপাদক যে খাবারটা তৈরি করে এই খাবারটা নিজে প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে এরপরে কিন্তু খাদককে এই চাহিদাটা মিটিয়ে থাকে তো তোমরা এখানে এই জিনিসটাই ফোকাস করবে যে সবুজ উদ্ভিদ কি কি কাজ করছে বা এটাকে আমরা কেন অটোট্রফ বলছি আর অটোট্রফ হওয়ার কারণে এরা খাদ্য স্তরে খাদকদের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্যতা রাখছে এই কথাগুলো কিন্তু এখানে উল্লেখ করতে হবে তো এই ছিল আজকে সৃজনশীল নেক্সট এপিসোডে আমরা তেরো অধ্যায়ে অন্য কোনো সৃজনশীল নিয়ে কথা বলবো সে পর্যন্ত ভালো থাকো সবাই যদি কোনো সৃজনশীলের সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবে আমরা অবশ্যই তোমাদের অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে